Hello, hello. Okay, I'll turn on my camera. All right, I'm sorry. Eh, decía, me aparecía ahí un mensaje que estaba en silencio. Yo sí, tengo, tengo apagado el micrófono porque no veía a nadie en la reunión. <clears throat> y luego me percato que le di que, que dejara de estar en silencio y ahí apareció Jenny. <ríe> Así que no sabía que estaba en la reunión, Jenny. ¿Cómo está? Hello, teacher. Bien. Hi. Oh, okay. I'm a little bit tired. All right. Yeah, I know. I understand. Sí, muy bien. Así pasa. Pero hoy estamos listos para seguir aprendiendo. Eh, ¿Cómo lleva la plataforma? Yeah. Eh, al día. Al día. Ah, ok, perfecto, perfecto. Incluso okay. este, ya hice dos. Eh, me he quedado en una pregunta, en una yeah. pregunta me he quedado del okay. cuatro. Ah, ok, ok. De la, de la parte cuatro en el segundo examen, me parece. Ah, me quedo. ok, ya va bien, bien, adelante, entonces. Sí, sí, más o menos, ahí vamos. Ok, sí, de hecho, ahora, este, vamos a Pero iniciar. Pero a veces, uh -huh. a veces así me ha sucedido, y ya cuando recibo la clase, ah, así era, dice. <risa> sí, y lo bueno creo, uh -huh. creo que lo bueno es que se puede, eh, se puede dejar sin enviar, ¿verdad? O sea, uh -huh. un, como que no es que ya lo hace y ya se envió la respuesta, sino que ahí va. Ajá, sí. Ok. Ah, ok. Sí. Esa es una gran ventaja, entonces. Sí. Ok, perfecto. Trabajando. Sí. Qué bueno. Ahí qué andamos bueno. En, el, en el bus y ahí, ahí trabajamos. En, ¿En el serio. <risa> Está bien. Sí, yo viajo, yo viajo mucho por mi trabajo, entonces. Ok. Ahí nos toca. <risa> Vaya, sí, fíjese que ese es tiempo muerto, ¿verdad? A veces, que, o sea, uno no, no, como no está en la casa, no puede hacer cosas de la casa, eh, pero puede hacer eso, ¿verdad? Adelantar, leer muchas veces y todo eso. Así que, qué bueno, aprovecha el tiempo. Qué eficiente. Sí, claro que sí. <risa> All right, that's nice. We have César en Altagracia. Ok. It's nice to have you here again. Um, perfect. Ayer, eh, quiero que me compartan su experiencia. ¿Cómo sintieron ayer eh, um, el Kahoot y, y acerca de los comparativos y superlativos? ¿Cómo lo sintieron? ¿Más o menos? ¿Ya lo dominan? ¿O cómo sienten? A ver, todos, todos. Yo considero, teacher, que todo es práctica. En inglés todo es práctica porque como nadie lo habla el, en el día a día, uh -huh, sí. entonces uh -huh. uno solo tiene que practicar. A mí sí me cuesta, no, 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 no lo termino de dominar. Ok, <risa> perfecto. Gracias, gracias, Jenny. Eh, let me say, César, en alta gracia. Um, ¿Cómo sienten este tema? ¿Sienten que ya lo dominan o falta? Hay algunos vacíos ahí que falta llenar. Eh, César, en alta gracia. What do you think about it? Good evening. Good evening. Eh, con respecto al tema que está diciendo, a mí uh -huh. sí, yo siento, yo siento <ríe> me cuesta un poco eh, eh, okay. eh, asimilarlo así como que. All right. ¿Verdad? Y, y creo que tendría que estudiarlo un poquito más. Ok, that's nice. Perfect. Si Don't nos worry. puede dar alguna, alguna, alguna eh, eh, forma de que nos podamos aprender más. Ok. Eso. Yeah, perfect. Mm -hmm. Of course. Thank you so much. Today we will be gracias. studying about that. Thank you. Alta gracia. And César, what about you? César, maybe it's not ready for the class. Maybe he's driving or I don't know. But thank you so much. I'll share my screen. Okay. Um, in this case, yeah, we'll be studying about um, comparatives and superlatives. Okay, solamente un repaso 
Um, veíamos ayer que los comparatives son entre dos cosas. All right. Eh, for example, this car and this one. The black car is better than the yellow one. Um, we add then in every um, sentence in comparative form. And we add ER. For example, um, we, we will, no, I'm sorry. We were um, writing about these comparatives and superlatives and warm, it would be warmer, right? Or the warmest in el caso del superlativo. Okay, uh, so then we have the if or adjective has three or more syllables, we add more. We don't say intelligent here, right? We say more intelligent. Eso es lo que veíamos ayer. Um, y que cuando el verbo, I'm sorry, cuando el adjetivo es pequeño, like old, we add er. No decimos more old. Está incorrecto decir more old. Ok. Um, y en cuanto a superlative, um, we compare more than two things. Comparamos más de dos cosas en los superlativos y llevamos al top eh, lo que estamos comparando, como el más grande, el más largo. Eh, estamos comparando entre muchos. Yo, yo les ponía, ah, bueno, acá está el ejemplo. I am the fastest in the race. Soy el más veloz o más rápido en la carrera. En la carrera hay muchos más. O en el mundo hay muchos más. Pero yo soy el mejor o el más eh, rápido. Right? Ok. Um, then we have ir irregular adjectives. Esos son los adjetivos. Teníamos que en comparative cambia. Y en superlative cambia. Ok. Um, all right. So today we will be uh, studying about the, the same topic and it is comparative and superlative, right? So we have here some examples. For example, Mari is taller than Max. Okay, so this sentence uh, is superlative or comparative? What do you think? Esa oración que tenemos acá, la primera, sería superlativo. Hi, hello, uh, Edwin. Hello, how are you? Hi, teacher. Una consulta. Uh -huh. Hola. Yeah, tell me. El, el, el TAM es como decir, Mari es más alta que. Que. Uh -huh. Exactly, exactly. Sorry, I will. Okay, that's. It's nicer now. <laughs> All right. Uh, yeah, see. Um, then, remember, it ends with N. It, no es that. Es then. Y sí, sería el que en español. Mari es más alta que Max. So, es, podemos identificar el comparative. Siempre va a llevar then. Siempre. Ok, hay algunas excepciones, pero eso pues lo dominamos un poco más adelante. Um, pero en las oraciones eh, siempre vamos a comparar dos. Ok, so taller. Tenemos que el adjetivo es tall. Pero el comparativo es taller, es más. Estamos como añadiendo un poquito más. Es más que max. So it is comparative or superlative. I want you to, to answer that, please. Quiero estar segura. What do you think? Okay, this is comparative. Este es comparativo. Okay, and let me see. Cesar, are you there now? Cesar, um, we are waiting for you, Cesar, for your response. So we don't know if you are there, if you're not. Are you sleeping? <laughs> okay. No. Okay. Um, <clears throat> comparative. Edwin, 
¿Va manejando Edwin? Or are you available? Está eh, disponible. Sí, sí, pero no hay problema. No, 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 entonces mejor no. Drive no, safe, como no, please. No, Edwin. No. <ríe> ok, solamente lo vamos a lo vamos a esperar que llegue a su destino. All right. Um, Jenny, um, do you remember why is comparative this sentence? Can you say me? ¿Se acuerda por qué es comparative? Porque solo es entre dos. Mm -hmm. All right, thank you. And, y porque lleva dan. Dan. Right, mm -hmm. thank you so much. Perfect. Um, Mari is the tallest of all the students. How would it be? Is comparative or superlative? Um, es superlativo porque está comparándolo con muchos. Con muchos, right. Thank you. Mm -hmm. So, the next one. Max is older than John. Alta gracia. This will be comparative or superlative? The third one. Max is older than John. No me oye porque tenía apagado esto. Ah. Um, es, um, es el que lleva Dan, ¿verdad? Mm -hmm. Ya. Yeah. Dan sería el comparativo. Comparativo, all right, thank you. Comparativo. Mm -hmm. So, of the three students, Mar Max is the oldest. Es el mayor. Es el mayor. Y más super mayor se podría decir el. Yeah. Is the, uh, the oldest. Oldest. How are you? Yeah, thank you so much. Superlative. Okay. Se eh, recuerden y le hago énfasis en esto que superlative siempre va a llevar the. The. No tiene sentido si no decimos el más grande. Eh, no, no, no tendría sentido. Ok, my hair is longer than your hair. All right. We know that this one is comparative. And the last one, Max's story is the longest story I ever heard. Y la historia de Max es la más larga historia que yo he escuchado. Superlative. Okay. Superlative, thank you. Superlative. All right. Um, no questions so far? Everything is clear, right? All right. And... Eh, teacher, ¿verdad que dijo de que el, el ST se le va a agregar solo a los más largos? Mm -hmm, exacto. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Este, eh, con, por ejemplo, superlative, siempre eh, a los, no, quiero ver, a los más, como Vamos a agregar E, S, T a los pequeños, a los adjetivos pequeños. A los demás se les agrega the most. Ajá. Ah, es que ahí está mi confusión, ahí es donde me está costando. All right. <risa> El agregarle ah. eso. Ajá. Ok, vaya. En este caso tenemos por acá, eh, les voy a escribir algunas, algunos ejemplos. So, um, si tenemos inteligente, intelligent, ok, intelligent, four syllables, tiene cuatro sílabas. Entonces es demasiado largo, no podemos decir the intelligentest. So, we say the most Um, for example, um, Tania, or Tania, like this, Tania is the most intelligent in the class. Este es superlative porque um, estamos usando the most, el más. 
So we don't say the intelligentest. Así, no. Porque es demasiado largo. Ok, eso no es correcto. So we only say the most intelligent. Pero si tenemos, for example, let me see. Um, mm -hmm. Another adjective, it will be, bueno, aquí tenemos tall. For example, Tania is the, uh, the tallest, I'm sorry, tallest <clears throat> in the class. Estos dos siempre serían superlative, solo que este adjetivo es más largo. Por eso agregamos the most or most. Pero este adjetivo es pequeño. Is only tall. O sea, si decimos Tania is tall. Tania es alta. Eh, pero si queremos decir la más alta, ahí sí agregamos EST. The tallest. So, <coughs> ahí se convierte en superlativo. Y si queremos decir el mismo eh, adjetivo, it would be Tania is taller than Marcus, for example. Uy, then. Este es comparativo, lleva than y está comparando entre Tania y Marcos. Y es diferente, taller. Is the same adjective, es el, la, el mismo adjetivo, pero queremos decir eh, que es más alta que Marcos. Entre dos. Y este es entre toda la clase. So, it's, it's clear now? ¿Es, ¿Es más claro ahora? Sí, sí. Sí, all right. ¿Y los que llevan more? ¿O no more? Mm -hmm. Yeah, también se puede, se, vaya. Um, in this case, um, it would be Tania. <laughs> Tania is more... Uh, dangerous, uh, no, I'm sorry, no, 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 generous, dangerous es peligroso, so, um, es peligrosa, generous. <laughs> ok, generous, okay, okay, okay. then, <laughs> puede ser, <laughs> then, um, for example, Ross, mm. Dania es más generosa, tenemos este adjetivo, eh, Lleva más de tres sílabas. Generous. Mm -hmm. So, ahí sí agregamos more. No podemos decir generoser. No. We can't say that. Okay. So, that's why. Now you know the difference. Now you know. Ahora, ahora sabe. Okay. Um, okay, just in case. Vamos a agregarle acá. Sí. Just in case, Tania is the most in intelligent in the class. It would be superlative or comparative. Superlative. Mm -hmm. Superlative. And uh, Tania is the tallest in the class. Superlative. Uh -huh. Exactly, superlative. Um, Tania is taller than Marcos. Comparative. Comparative. And this one. It will be comparative as well. Comparative también. All right. There you have. Okay, perfect. We have an online activity here. Vamos a, a practicar un poco más acerca de los adjetivos. Perfect. Bien, ahora vamos a ordenar. En este caso, um, tenemos oraciones aquí, así que les voy a dar una a cada una. Bueno, tenemos cuatro nada más. Ok. Um, for example, Angelica. Hello, how are you? Hello, good night. Good night, good evening. Uh, are you happy today? Uh, are you tired? Are you excited? How are you? Fine. Fine, you're fine. Okay, that's nice. Um, Angelica, 
¿Cómo podríamos ordenar esta oración? Mm. Ahorita veo. Permítame. All right. No problem. I am taller. Okay, mm -hmm. I am taller. Mm -hmm. That my teacher. Okay, then my teacher, let's see. Okay, that's correct. Then <laughs> Marty, my teacher. Thank you so much. Um, let me see, Cesar, are you there? Cesar, oh my god. Cesar. You there or not? No, okay. Um, Altagracia, can you um, order this sentence, please? Okay. Um, the cat. Is, um, right. is the animal lazy animal? Oh, not the last laziest animal. Mm -hmm. Mm -hmm. El más perezoso. El, cat, el gato mm -hmm. es el animal más <laughs> perezoso. Thank you, Altagracia. Mm -hmm. Do you have a cat, Altagracia? No, I oh. have a dog. dog. A dog, really? <laughs> yes. And what's his name? Dolly. Dolly, ay. So, uh, it's a female. <laughs> es, es una hembra. Yes. Oh, yes. yes. How cute. All right. <laughs> Thank you, Altagracia. Thank you. Um, Thank you. Let me see. Um, for example, Jenny, can you please order this equation, please? Quiero ver the lion. All right. The lion. Is animal. Okay. Oh, is the <laughs> you you were forgotten this ah uh, de pero ahí se la se la se lo agregó mire. The, most the lion is dangerous. The... Dangerous. Uh -huh. All right, are you, are you sure? Emotes. Okay. No me permite, me. Emotes. Like mm -hmm. this. Mm -hmm. Like this. The soul. The soul. All right. Uh, let's mark. Um, the lion is the, remember, the. Mira. ¿Qué, ¿qué sigue después de the? Uh -huh. Must. Must. Uh -huh. The most dangerous. ¿Qué está describiendo dangerous? Eh, que el león es el más peligroso. Uh -huh. Al animal, right? The most dangerous animal in the zoo. All right, Leo. Vamos a ver. Ay. Bye. Um, for example, the lion, okay, es el protagonista, es el sujeto. The lion is the most. Estas palabras siempre van a ir unidas. The most dangerous. Luego the most va a ir el, el adjetivo que está describiendo al sujeto. So, uh -huh. the most dangerous. Luego tenemos animal. Y luego in the zoo, que sería como el complemento. All right. Don't forget the most. All right. Perfect. We have um, the correct form there. Thank you, Jenny. Thank you so much. And the last one, um, for example, um, I think we have Edwin. Are you driving or not? Are you still driving? I'm. Okay, Cesar. Cesar, yeah, yeah, we, we were waiting for you. <laughs> Cesar, ¿cómo sería? Good evening, Miss. Good evening. Uh, sería El Salvador is... Other than Egypt. All right. Um, 
I'm not know, really it's sure. It's Egypt. Egypt. <laughs> <laughs> okay. Egypt is hotter. It's hotter. Mm -hmm. Than El Salvador. Than El Salvador. Thank you. Perfect. It's correct. Okay, tenemos cuatro de cuatro. All right. Let me see. Tabla. All right. Okay. Perfect. Now we have here um, some exercise for you. Ok, ahora que sí ya tenemos como un poquito más claro acerca de los adjetivos, comparativos y superlativos, I want you to please um, write down three examples with comparatives and three, three with superlatives and then um, share them with the class. Um, it is a sentence, whatever you want, but using comparative and superlative. Vamos a escribir tres de comparativos y tres de superlativos. Como usted quiera, eh, de lo que usted guste, puede ser programa de televisión, eh, puede inventar nombres o eh, ropa. Estuvimos viendo acerca de items, right? de artículos, eh, whatever you want. Any noun that you want to write down. So, uh, please, you can start now. I will give you some minutes for that activity. Voy a darles algunos minutos para esa actividad. So then, uh, when you finish, please raise your hand. Eh, cuando terminen, por favor, pueden eh, levantar la manita ahí en virtualmente, please. Yo voy a saber que ya terminaron. Acá les dejo algunos ejemplos de comparative and superlative. Y también eh, ya yeah, los adjetivos y acá unos ejemplos. All right. Thank you so much. Miss, una pregunta. Ya, yeah, tell me. Para decir eh, que es más delicioso o más rico que otra cosa, ¿cómo se, le, cómo se dice? Más que, que, que otra cosa. Y uh -huh. you can say the most delicious. Pero al escribirlo sería delicious o... O no. Eh, está llevándolo al top, right? Sería Pero al compararlo. Al compararlo sería more delicious. More, ah, ok. Uh -huh. Gracias. Okay. ok, you're 
You're welcome. Que es um, un adjetivo largo. So we add more. El truco es que también podamos um, contar las sílabas y si se pasa de tres, pues sabemos que debemos agregar uh, more or the most. So in that case, the only shows three. So it is like large.
All right, three more minutes. Okay, Cesar, do you have a question or are you finished? I finished it. Okay, thank you. Who else finished? Who else? <clears throat> ¿Quién más ya terminó? Please let me know if you're finished. O si le falta una oración, dígame, o si le faltan dos. Una me falta a mí del superlativo, Ticho. Right, it's okay. A mí me hacen falta dos del superlativo. Superlativo, okay. Faltan dos, mis. All right. Me faltan dos también. Okay, three more minutes then. Three more minutes though.
teacher, ¿cómo se escribe colonia? ¿O cómo se dice colonia? Um, you can say city, your city. Ah. Mm -hmm. <laughs> All right. You, you can also say neighborhood, um, vecindario. Lo voy a escribir. Por acá, por el chat. Finish. All right. Perfect. Okay, Altagracia, did you finish? Una, me falta que no hay que poner. Una, okay. Uh, vamos a, a empezar. Una, pero ya. <ríe> sí, ya, ya. Okay. Bueno, esos creo que tenemos. All right. Okay. Uh, ahí tiene, <coughs> sorry, Jenny, neighborhood. Vecindado, vecindario. <coughs> Okay, voy a... Okay, teacher. All right. Um, let me see. Okay. Let's see here, where are we? Okay, this one. All right. Um, I need many volunteers. ¿Quién quiere um, este, compartir sus oraciones, please? Las tres de cada uno. Let me see the ones. All right, Jenny. You can start now. Okay. Comparti. Alejandra is nicer than Mary. The park is taller than shoes. <laughs> the, the park? Yes. <laughs> All right. Uh -huh. uh, Luis is more interesting than Mauricio. <laughs> okay. Is superlative. Alejandro is the most intelligent in the world. My right. sister is the best friend in the world. All right. My mom is the nicest in the city. Okay, Jenny, <laughs> thank you so much. Perfect. Um, Just with the, I think the second one of comparative, um, tall. We use tall. Oh, espérenme, me. Que mi computadora necesita carga. Okay, give me a minute, please. I want you a minute. I'll be here. For a sec. Okay, I'm here again. Um, for example, tall, we use tall um, with with people, all right? Uh, in that case that you want to say um, it's big, es más grande, for example, and then shoes, I think you said, right? Es zapatos or not. Ah, uh, Jenny? Es que yo quise poner iglesia. Oh, right, the church. Okay. Um, <laughs> okay, it's okay. Um, no dije uh, no 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 church. No dije uh, church. No, you, you didn't say that. Okay, you didn't say that. Um, George. George, you mean church. Okay. No, it's okay. I was, I was confused, like, shoes. Um, yeah, of course, it's, it's bigger. The, <laughs> the park is bigger than shoes, but it's okay. Church. Okay. Um, in that case, we use big, eh, porque tall is con personas. We use tall with uh -huh, with people, okay. so you can say it's bigger than uh, okay. church. Okay. All right. 
Por eso quería participar para ver. Ok. Sí, 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 muy bien. Thank you, Jenny. Alta gracia. All right. All right. Um, the superlativo. Yeah. My shoes are more expensive than yours. Right. The Christmas is the most beautiful holidays of the year. My brother Reinaldo is the tallest in my family. Okay. Lucy is the funniest in my class. Right. December is the best month of the year. Mm. My my dog is the funniest pet in the neighborhood. Okay. <laughs> The funniest pet. <laughs> Perfect. Um, remember, um, remind me the, the the name of your pet. Uh, Dolly. Dolly. Dolly ah. is the funniest <laughs> pet. Ah, okay. Okay. <laughs> no, it's okay. You. Como usted lo escribió, está súper bien. Solo uh -huh. me quería recordar de, de Dolly. Eh, lo puse así porque es la, es la mascota que más quieren los vecinos. Ah, ok. Really? <laughs> All right. Gracias. Gracias. Oh, perfect. You're welcome. Uh, let me see who else. Um, Angelica, do you have yours, Edwin? Ok, queremos escuchar a Angelica también y a, a uno de los, de los chicos que tenemos acá. Yes. Mm -hmm. eh, voy a mencionar las oraciones comparative. All right. My dress is bigger than all. My brother is Tyler, that his friend. My mom is more patient than my dad. And superlative, right? Mm -hmm. This book is more interesting than old. She is the youngest in here, my family. Mm -hmm. She's the most elegant person. Person. Thank you, Angelica. Yeah, for sure. Um, I think you mentioned one superlative and you say more interesting, right? Or not? Yes. It is the most or the more? Oh, oh I'm sorry, or more. Um, it's more. Uh, can you please... um? Repeat the, the, the sentence, that one. This book is more interesting than all. Than ours. Um, entonces, ese sería comparative, porque lo estamos comparando con el de nosotros eh, y no lo estamos llevando como al top, right? Ese sería comparative. Comparative. Uh -huh. Thank eh, you. Porque... Oh. Hola. Yeah, because. ¿Cómo, cómo? Perdón. Gracias por la corrección. Lo voy a poner en la oración de arriba. Ajá, exacto, en la de arriba. Um, porque si no, sería como: uh, That book is the most interesting in the class or whatever. Um, the most. Ajá, sería en superlativo. So, ya, yeah, solamente eso, ¿verdad? De ahí todo, todo. I think it's okay. Perfect. Eh, 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 Podría mm -hmm. repetir la oración que dijo Angélica. Angélica. No escuché muy bien, ¿sí? Ah, ya. La, yeah, la, eh, la que dice usted de la corrección. Uh -huh. eh, solamente que ella eh, me, me dijo, vaya, ahora voy con los superlativos, me dijo. Eh, but she mentioned um, this book or that book is more interesting than ours. Um, All right, so uh -huh, uh -huh. for that, it's comparative. Si sería uh -huh. superlative, it would be, uh, this book is the most interesting. Uh -huh. Uh -huh. Okay. All right. Uh -huh. Thank you. Just that. Thank, Thank you. you so much. Thank you. All right. Um, Edwin and Cesar, do you have your, your, um, your sentence? Yes, not. Hola, teacher. Llegando a la casa. Oh, all right. It's okay. <laughs> Don't worry. Don't worry, we totally understand your case. Yeah, for como... sure. 
Mario is toyer that uh, Miguel. Miguel, all right. Uh, so... Mario is the most taller, taller uh, in the uh, come on, the the classroom. In the classroom. All right. Mm -hmm. Thank you. Okay. Taller and the tallest. Perfect. Tallest. And don't forget, um, this word is than, not that. I I know that it's kind of confusing. Don't make you mm -hmm. <laughs> yeah, it's, it's kind of confusing because we're not like that used to, right? No estamos así tan acostumbrados, pero estamos entrando. We're getting in. Perfect. Then, all right. Uh, thank you, Edwin. Okay, um, I want to mention, uh, let's see. Okay, I want to mention this part. Do you remember object uh, object pronouns? Estábamos hablando también de los object pronouns y hablábamos eh, sobre ellos. Sí, quiero, quiero solamente como recordarles eso y como lo decíamos. Acá, acá tenemos. Okay. Object, sorry, object pronouns. Ah. Oh, I'm sorry. This one. Okay, el que recibe la acción. Decíamos el que recibe la acción. Tenemos possessive adjective que es eh, eh, explicando lo que poseemos, de quién es, ¿verdad? Eh, si tenemos I, pues voy a decir my, right? My bottle of water, for example. You, your computer. He is his car. El carro de él. El carro de ella, for example, her car. Or it's, uh, let me see, it's mouth. De su boca. En este caso podría ser de un animal, ¿verdad? Our, nuestro, our book, our house, nuestro, and their, el de ellos, ¿ok? Possessive adjective. But we have object pronouns. Um, for example, when we are talking about someone, eh, decimos object. Eh, tenemos que hablar con el object pronoun. Okay, we don't say, can you help she? No. We say, can you help her? Sería, puedes ayudarle a ella. Okay, el, el que recibe la acción. Entonces, eh, teníamos este ejemplo. She loves me. For example, me. I I don't say she loves I. She loves me. She loves you. Ella te ama a ti. Eh, she loves him. Ella lo ama oh. a él. She loves her. All right. Oh. Ella lo ama a eso. She loves us. Loves us. Ella nos ama. And she loves them. All right. Take into account that. Esa parte vamos a tomarla en cuenta. And now we have, let me see. Okay, no baja. Aquí. Okay. Tenemos acá object pronouns. Do you like pupusas? Oh, I'm sorry. Do they like pupusas? ¿Cómo sería el significado? ¿Alguien que me pueda decir cuál es el significado de esta oración, por favor? ¿Les gustan las pupusas? Ajá, les gusta a ellos, ¿verdad? Estamos uh -huh. hablando de ellos. So we answer, yes, they do. Okay. Yes, yes, they do. Hello, you listen to me? ¿Me escuchan? Yes. Yeah, okay. Thank you. Um, why don't you ask them? Okay, in this case, imagine that esa persona a la que le están preguntando no sabe. Um, we can say, right? Uh, yeah, they do. Or imagine. I don't know. No sé. Entonces le pregunta de nuevo. ¿Por qué no les preguntas a ellos? Why don't you ask them? We can say, ask they. No, ask them. Ellos están recibiendo la acción. De ellos se está hablando. So, um, okay, imagine that ya, ya les pregunto, right? Um, then we have, I like ja Jackson's songs. 
me gustan las canciones de, de Jackson o de Michael Jackson, right? I like Jackson's song. Y luego le pregunta, do you like them? ¿Te gustan esas canciones? Do you like them? Estamos hablando también, puede ser objetos o personas en este caso. Ok, them. Ok, porque las songs se convertiría como en, en, en they. Esta es, es en plural. So we say ask, uh, I'm sorry, do you like them? ¿Te gustan esas canciones de las que estamos hablando? Do you like them? All right. Um, for, it, it's, it's the same if I ask you, um, I like cats. Do you like them? Okay, me gustan los gatos. ¿Y a ti te gustan los gatos? It's the same thing. For example, we have, um, does he prefer tacos or burritos? Él prefiere tacos o burritos. Y luego pregunta, could you ask him? ¿Puedes preguntarle a él? ¿Him? ¿Ok? ¿Puedes preguntarle a él, please? So, así ya, ya sabemos, está hablando de he. Si hablara de, eh, de she aquí, ¿cómo sería? ¿Alguien recuerda cómo sería el object pronoun of uh, object pronoun of she? ¿Alguien recuerda o el, yo her. con gusto le recuerdo? Ok, her, right? Her. Thank you. She is her. Do you, could you ask her, please? ¿Le puedes preguntar si prefiere tacos o burritos? Um, then we have, I like my watch. My mom like it too. Me gusta mi reloj. A mi mamá le gusta también. It, nos estamos refiriendo a eso. ¿A qué? Al reloj. It, al Peter, reloj. Peter, yeah, en las me. canciones no, no, no cabe el it, donde pusimos them. Y claro, sí cabe, pero como estamos eh, hablando de... Plural. Plural, exacto. Ajá. De, aquí tendría si, que decir... Si fuera una canción, sí. Una, sí, ahí sí. I like uh, Jackson's song. Do you like it? Aquí sería. Do you like it? Mm -hmm. Yeah. Um, let me see the number five. Do you like to play volleyball with us? ¿Te gusta uh, jugar volleyball con nosotros? No podemos decir with we. No, no podemos decirlo. Te gusta jugar voleibol con nosotros, so it's us. With us. All right, uh, number six. I don't know how to fix my phone. Can you help me? Eh, no puedo arreglar mi teléfono. ¿Puedes ayudarme? ¿Quién está recibiendo la acción? Nosotros, me. I can't say, can you help I? No, right? No. Can you help me? And then we have, uh, I write them a letter. ¿Cómo, qué, cómo, ¿Qué significa esta oración en español? Mm -hmm. What does it mean? Ay, yo escribo una carta o yo escribo también. Ah, yeah. O también. Sí. <laughs> eh, yo escribo... Escribo uh, una carta ahora. Them sería I write them a letter. Este sería el object pronoun. De oh. ellos. Ajá, de, de ellos. Oh. Les es, lo, o yo les escribo una carta les a ellos. Les escribo una carta. Uh -huh, a ellos. We can't say here I write they a letter. No. I write them a letter. Es por eso que se llama es el objeto. Um, se convierte como en el objeto de la oración, el que recibe la acción. Okay, yo les escribo una carta a ellos. So, do you have a question? Parece que en la plataforma tienen una, un ejercicio así. So, that's why um, I am explaining that. So... Sí, está que hay que colocarle el do, el das. Uh -huh, exacto, uh -huh. también es cierto 
Um, yeah, I think the other, the next week, I we will be studying that part. Pero de igual forma, si ustedes quieren avanzar eh, en eso, pueden hacerlo. Ya, ya este, conocemos el auxiliar do para ciertos sujetos y el does, que es también para ciertos sujetos, right? Mm -hmm. All right. So, if you don't have a question, um, this um, was our class. Esta fue nuestra clase. Uh, do you have a question? Yes, yes no. Uh, sobre esa, la última, mm -hmm. uh, donde, uh, el DEM, el, el, ¿cómo se utiliza este DEM? DEM. Mm -hmm. Ok. Um, el, el object pronoun siempre va a ir después del, del verbo. Mm -hmm. Siempre. Ask her, si se fijan acá, ask her, ask them, um, like them. Entonces acá por eso tenemos write them. Se puede utilizar para personas o para objetos plurales. Como por aquí tenemos eh, las canciones de Jackson. Do you like them? ¿Te gustan esas canciones? Um, and for example, do you like dogs? I like dogs. Do you like them? Es como para no decir otra vez dogs. Um, mm -hmm. Do you like dogs? Uh, or, or for example, right? Um, I like cars. I can say, do you like cars? Pero puedo también decir, do you like them? ¿Te gustan? Y me estoy refiriendo a los carros. Oh, sí. uh -huh. Entonces, si lo está aplicando, también sería como, como también, um, o como eso. Ajá, sí, sería como también. Sí, ¿verdad? Sí, ajá, exacto. Y, y podría ser eh, como específicamente esos, ¿verdad? ¿Te gustan también? Ajá. Uh -huh. yeah. Sí, ¿verdad? Sí, okay. se puede interpretar así. Uh -huh. Excelente. Thank, Muy thank bien, Alta Gracia. Thank, thank you. Thank you. Ok. Um, this was our class. So, thank you so much for attending this class. Bye bye and see you on Monday. Oh. Bye bye. Rest a lot. Bye. Enjoy your weekend. Bye bye. Happy weekend. Thank you. Thank you, Alta Gracia. You as well. Bye bye. Thank you. Bye bye.